Şimdi yeni öğrendiklerimizi kullanarak bazı çizgi integrallerini bulalım. Kapalı bir eğri üzerinde x kare artı y kare çarpı dx artı 2xy çarpı dy çizgi integralini alalım. c eğrisi parametrik olarak şöyle tanımlanmış olsun. x eşittir kosinüs t ve y eşittir sinüs t. t de 0 ile 2 pi arasında olsun. Bu bir çember, birim çember. Bunu nasıl bulacağımızı biliyoruz. Bakalım son birkaç videoda öğrendiklerimiz işimizi kolaylaştıracak mı? İlk olarak bu bir çizgi integrali ama dx ve dy görüyorum, iç çarpım dr görmüyorum diyebilirsiniz. Bunun bir vektör çizgi integrali olduğundan emin olamayabilirsiniz. Evet, hiç vektör görmüyoruz. Öncelikle bu örneği seçmemin esas sebebi şu. Size bunun vektör çizgi integralinin başka bir şekli olduğunu göstermek. Bunu göstermek için bir rt olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Bu bizim eğrimiz. Fonksiyonları yazmam gerekmiyor bile. Sadece xt çarpı i artı yt çarpı j yazıyorum. Son birkaç videoda dr dt'yi dx dt çarpı i artı dy dt çarpı j olarak yazabileceğimizi gördük. Ve dr diferansiyelini elde etmek için de her şeyi dt ile çarpacağımızı da gördük. Normalde buraya ve şuraya dt koyarım ve şu dr'yi yok ederim. Diferansiyelleri sayı olarak düşünürsek her şeyi böyle dt ile çarpabiliriz. Sonra da dt'leri ortadan kaldırmış oluruz. Yani dr eşittir dx çarpı i birim vektörü artı dy çarpı j birim vektörü diyebilirsiniz. Burada bir örüntü de görebilirsiniz. Vektör alanını fxy eşittir x kare artı y kare i artı 2xyj olarak tanımlarsak bu ne olur? Şuradaki ifade nedir? f iç çarpım dr ne olur yani? Şimdi iç çarpım bulurken vektörlerin karşılıklı bileşenlerini çarpıp toplarız. Bu f'nin şu dr ile iç çarpımını alırsanız i bileşeni x kare artı y kare çarpı dx artı y bileşeni 2xy çarpı bu dy bulursunuz. İç çarpım bu. Dikkat ederseniz bu ifade ile şu ifade aynı. Çizgi integralimizi bu c eğrisi, bu kapalı c eğrisi üzerindeki bu f iç çarpım dr'nin integrali olarak ifade edebiliriz. Çizgi integralimizi sadece farklı bir şekilde yazmıştık. Şimdi bunu gördüğümüze göre bir daha bu diferansiyel notasyonu gördüğünüzde bunun dr ile iç çarpım olarak düşünülebilecek bir x ve y bileşeninden oluşan bir vektör alanı oluşturduğunu bileceksiniz. Bu dr'nin x bileşeni, bu da dr'nin y bileşeni. Böylece hangi vektör alanının çizgi integralini aldığınızı hemen anlayacaksınız. Bu x, bu da y. Şimdi bir soru soralım. f konservatif mi? f, büyük f ile ifade edebileceğimiz bir skaler alanın gradyanı mı? Öyle olduğunu varsayalım ve gradyanı f olan bir skaler alan bulabilir miyiz? Bir bakalım. Bulabilirsek f'nin konservatif olduğu sonucuna varabiliriz. F konservatifse, herhangi bir kapalı döngü üzerinde f'nin çizgi integralini aldığımızda sonuç 0 olacak. Yani bunu gösterebilirsek sorunun cevabı 0 olur. Kosinüs t, sinüs t ile uğraşmamıza gerek bile kalmaz. Ters türev almamız da gerekmez. O zaman gradyanı bu olan bir büyük f bulabilecek miyiz? Bakalım. Büyük f gradyanının bu olması demek, büyük f'nin x'e göre kısmi türevinin şuna eşit olması demek. Yani x kare artı y kareye eşit olmalı. Büyük f'nin y'ye göre kısmi türevi de 2xy olmalı. Küçük bir hatırlatma, bir fonksiyonun bir skaler alanın gradyanı eşittir. Büyük f'nin x'e göre kısmisi çarpı i artı büyük f'nin y'ye göre kısmisi çarpı j. Bu nedenle örüntü işlemesi yapıyorum. Bu şunun gradyanı ise bu şuna eşit olmalı, bu da şu olmalı diyorum. Şimdi bu iki koşulu sağlayan bir f bulmaya, bir f bulmaya çalışalım. İki tarafın ters türevini alabiliriz. y ve y kareye sabit gibi davranmamız gerektiğini unutmayın. O zaman f eşittir x karenin ters türevi x küp bölü 3 deriz. Sonra y karenin ters türevini alırız, x'e göre ters türev alıyoruz. y kare sanki sayıymış gibi davranıyoruz yani, yani bu çarpı x olacak. Artı x çarpı y kare. Bir de y'nin bir fonksiyonu olabilir. Artı g y diyelim. Bu fonksiyon sadece y cinsinden bir fonksiyonsa, x'e göre kısmisi yok olur. Ters türev aldığımızda ise tekrar ortaya çıkar. Büyük f'nin x ve y cinsinden bir fonksiyon olduğunu belirtmek istiyorum.
Şimdi x'e göre ters türevi bulduk. Şimdi de y'ye göre ters türevi alıp bu iki ters türevi bağdaştırmaya çalışalım. y'ye göre ters türev alıyoruz. Şimdi x'i sayıymış gibi davranıyoruz. k, m, m ya da 5 gibi düşünebiliriz. Sadece bir sayı. Şimdi 2 y'nin ters türevi eşittir y kare y kare x sadece bir sayı ise bunun y'ye göre ters türevi eşittir x y kare. Şimdi bunun y'ye göre kısmı ismini alın bana inanmıyorsanız. x sabitmiş gibi hareket edin ve 2 x y çıkar. Ve y'ye göre ters türevi aldığınız için burada x cinsinden bir fonksiyon olabilir. Buna göre f x y şöyle bir ifadeye eşit olacak. f x y şöyle olacak. Bu ikisini bağdaştıran bir f x y bulabilir miyiz? Bakalım. Burada x y kare var, şurada da x y kare var. Evet, güzel görünüyor. Bakalım burada sadece x cinsinden bir fonksiyon var. Şurada da sadece x cinsinden bir fonksiyon var. Bu ikisi aynı ifade olabilir. Burada sadece y cinsinde bir fonksiyon olabilir demiştik ama aynı fonksiyon burada çıkmadı. O zaman bu sıfırdır diyebiliriz. Sıfır y cinsinden bir fonksiyondur. g y eşittir sıfır diye bir fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Böylece büyük f x y eşittir x küp bölü 3 artı x y kare deriz. Bunun gradyanı f'ye eşit olur. Bunu daha önce söylemiştik. Peki, iyice pekiştirmek için şimdi gradyanı bulalım. Burada yaptıklarıma inanmıyorsanız gradyanı alalım. Büyük f'nin gradyanı, bazen buraya küçük bir vektör işareti konur. Sonuçta vektör elde edileceği için gradyan işareti üzerine vektör işaretini koyabilirsiniz. Peki, büyük f'nin gradyanı ne olacak? Bunun x'e göre kısmisi çarpı i. Bunun x'e göre kısmisi 3 bölü 3 eşittir 1. Sadece x kare artı şunun x'e göre türevi y kare çarpı i artı y'ye göre kısmi. Bunun y'ye göre kısmisi 0. Şunun y'ye göre kısmisi 2xy veya 2xy üzeri 1. 2xy çarpı j. Bu da tam olarak f'ye eşit. Böylece f'nin bir skaler fonksiyonun gradyanı olarak yazılabildiğini göstermiş olduk. Yani f konservatif ve buna göre de bu kapalı eğri üzerindeki çizgi integralinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. İzin parametrik denklemlerine bakmamıza gerek bile kalmadan sonucu bulduk.